بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم அத்தியாயம் அன்னம்ல மக்காவில் அருளப்பட்டது வசனங்கள் தொன்னூற்றி மூன்று அளவிலா கருணையும் இணையிலா கிருபையும் உடைய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் இவை குரான் மற்றும் தெளிவான வேதத்தின் வசனங்களாகும் இந்த வேதம் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு வழிகாட்டியும் நற்செய்தியும் ஆகும் அவர்கள் எத்தகையவர்களெனில் தொழுகையை நிலைநாட்டுகின்றார்கள் ஜகாத் கொடுக்கின்றார்கள் மேலும் மறுமையின் மீதும் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் உண்மை யாதெனில் யார் மறுமையை நம்புவதில்லையோ அவர்களுக்கு அவர்களின் தீய செயல்களை நாம் அழகுபடுத்தி காட்டினோம் எனவே அவர்கள் தடுமாறி திரிகின்றார்கள் அவர்கள் எத்தகையவர்கள் எனில் அவர்களுக்கு மோசமான தண்டனை இருக்கின்றது மேலும் மறுமையில் அவர்கள்தாம் அனைவரையும் விட அதிக இழப்புக்குரியவர்களாயிருப்பார்கள் மேலும் நபியே நுண்ணறிவாளனும் நன்கு அறிந்தவனுமான இறைவனிடமிருந்து சின்னமாக இந்த குரானை நீர் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர் இது கால மூசாரி அஹ்லிமி இன்னி ஆனஸ்குனரன் சஆதிகும் மின்ஹாபி ஹபரின் அவ் ஆதிகும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நடந்ததை இவர்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள் மூசா தம் குடும்பத்தாரிடம் அப்பொழுது கூறினார் நான் ஒரு நெருப்பை காண்கின்றேன் நான் இப்பொழுதே அங்கிருந்து ஏதேனும் செய்தியை உங்களிடம் கொண்டு வருகின்றேன் அல்லது தீப்பந்தத்தை எடுத்துக் கொண்டு வருகின்றேன் நீங்கள் குளிர்காய்ந்து கொள்ளலாம் ஜன் 
மற்றொரு புறம் நாம் தாவூதுக்கும் சுலைமானுக்கும் ஞானத்தை வழங்கினோம் மேலும் அவ்விருவரும் கூறினார்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி உரித்தாகட்டும் அவனே நம்பிக்கை கொண்ட தன் அடியார்கள் பலரை விட எங்களுக்கு சிறப்பை வழங்கினான் பின்னர் சுலைமான் தாவூதின் வாரிசானார் அவர் கூறினார் மக்களே எங்களுக்கு பறவைகளின் பேச்சுக்கள் கற்றுத்தரப்பட்டுள்ளன எல்லாவிதமான பொருள்களும் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன சின்னமாக இது அல்லாஹுவின் வெளிப்படையான அருளாகும் மேலும் சுலைமானுக்காக ஜின்கள் மனிதர்கள் மற்றும் பறவைகள் ஆகியவற்றின் படைகள் திரட்டப்பட்டிருந்தன மேலும் அவை முறையான முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு முறை சுலைமான் அப்படைகளுடன் சென்று கொண்டிருந்தார் அவர்கள் அனைவரும் எறும்புகளின் பள்ளத்தாக்கிற்கு வந்தபோது ஓர் எறும்பு கூறியது எறும்புகளே உங்களுடைய புற்றுகளில் நுழைந்து கொள்ளுங்கள் சுலைமானும் அவருடைய படையினரும் தெரியாமல் உங்களை மிதித்துவிடக் கூடாது சுலைமான் அது சொல்வதை கேட்டு புன்னகை பூத்து சிரிக்கலானார் மேலும் கூறினார் என் இறைவா என் மீதும் என் பெற்றோர் மீதும் நீ புரிந்த உபகாரத்திற்கு நான் நன்றி செலுத்திக் கொண்டிருப்பதற்காகவும் நீ திருப்திப்படுகின்ற நற்செயலை செய்து வருவதற்காகவும் என்னை நீ கட்டுப்படுத்தி வைப்பாயாக மேலும் உன் அருளால் என்னை உன்னுடைய நல்லறியார்களில் சேர்த்து வைப்பாயாக மற்றொரு சமயம் சுலைமான் பறவைகளின் நிலைமைகளை ஆராய்ந்தார் பின்னர் கூறினார் என்ன விஷயம் நான் ஹுதுஹுது எனும் மரங்கொத்தி பறவையை காணவில்லையே அது எங்காவது காணாமல் போய்விட்டதா நிச்சயம் அதனை நான் கடுமையாக தண்டிப்பேன் 
அல்லது அதனை அறுத்து விடுவேன் இல்லாவிட்டால் பொருத்தமான காரணத்தை என்னிடம் அது சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதிக தாமதமின்றி அது வந்து கூறியது தங்கள் அறிவுக்கு வராத சில செய்திகளை நான் பெற்றிருக்கின்றேன் நான் சபகு பற்றி உறுதியான செய்தியை தங்களிடம் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் அங்கு அம்மக்கள் மீது ஆட்சி செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அவளுக்கு எல்லாவிதமான பொருட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கம்பீரமான ஓர் அரியணையும் அவளுக்கு உள்ளது அவளும் அவளுடைய சமூகத்தார்களும் அல்லாஹுவை விடுத்து சூரியனுக்கு சிரம் பணிவதையும் நான் கண்டேன் செய்தான் அவர்களுடைய செயல்களை அவர்களுக்கு அழகாக்கி காண்பித்து நேரிய பாதையில் செல்லவிடாமல் அவர்களை தடுத்து விட்டான் இதனால் வானங்கள் மற்றும் பூமியில் மறைந்திருப்பவற்றை வெளிக்குணர்பவனும் நீங்கள் மறைத்து வைப்பவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றவற்றையும் நன்கறிபவனுமாகிய அல்லாவுக்கு சிரம் பணிய வேண்டும் எனும் நேர்வழியை அவர்கள் அடையாதவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹு ஒருவனை தவிர வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் வேறு யாரும் இல்லை அவனே மாபெரும் அரிசுக்கு உரிமையான ஆவான் கோலசன துரைமான் கூறினார் நீ உண்மை சொல்கிறாயா அல்லது பொய்யர்களோடு நீ சேர்ந்து விட்டாயா என்பதை இப்போதே நாம் பார்த்து விடுகின்றோம் என்னுடைய இந்த கடிதத்தை எடுத்து சென்று அவர்களிடம் போட்டுவிடு பிறகு அவர்களை விட்டு விலகி நின்று அவர்கள் என்ன பதில் நடவடிக்கையை எடுக்கப் போகின்றார்கள் என்பதை நீ கவனி அல்லூ 
علي وأتوني مسلمين அரசி கூறினாள் அரசவை பிரமுகர்களே மிக முக்கியமான கடிதம் ஒன்று என்னிடம் போடப்பட்டிருக்கின்றது அது சுலைமானிடமிருந்து வந்துள்ளது மேலும் அளவிலா கருணையும் இணையிலா கிருபையும் உடைய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் அது தொடங்கப்பட்டுள்ளது எனக்கு எதிராக நீங்கள் ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்ளாதீர்கள் மேலும் முஸ்லிம்களாய் பணிந்தவர்களாய் என்னிடம் வர வேண்டும் எனும் வாசகம் அதில் உள்ளது கடிதத்தை படித்து காட்டிவிட்டு அரசி கூறினாள் சமுதாய தலைவர்களே என்னுடைய இந்த விவகாரத்தில் எனக்கு ஆலோசனை வழங்குங்கள் நீங்கள் இல்லாமல் எந்த விவகாரத்தையும் நான் முடிவு செய்வதில்லை அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் நாம் வல்லமை மிக்கவர்களாகவும் கடுமையாக போரிடக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றோம் இதற்கு மேல் இறுதி முடிவெடுப்பது உங்கள் பொறுப்பு என்ன ஆணையிடுவது என்பதை தாங்களே சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் அரசி கூறினாள் அரசர்கள் ஏதேனும் ஒரு நாட்டில் புகுந்தால் அதனை அழித்து விடுவார்கள் மேலும் அங்கு கண்ணியத்துடன் வாழ்பவர்களை கேவலப்படுத்தி விடுவார்கள் இதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் எனவே அவர்களுக்கு நான் ஓர் அன்பளிப்பை அனுப்பப் போகின்றேன் பின்னர் என்னுடைய தூதுவர்கள் என்ன செய்தியை பெற்று திரும்பி வருகின்றார்கள் என்பதை பார்க்கலாம் உதவி புரிந்திட விரும்புகின்றீர்களா அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கியிருப்பது 
உங்களுக்கு வழங்கி இருப்பதை விட எவ்வளவோ அதிகமாகும் எனவே உங்கள் அன்பளிப்பை கொண்டு நீங்களே மகிழ்ந்திருங்கள் தூதரே உம்மை அனுப்பியவர்களிடம் நீர் திரும்பி செல்லும் அவர்களால் எதிர்த்து நிற்க முடியாத அளவுக்கு பெரும் படைகளை திரட்டி கொண்டு அவர்களிடம் நாம் சின்னமாக வரப்போகின்றோம் அவர்கள் கேவலப்பட்டு போகும் வகையில் அங்கிருந்து அவர்களை இழிவானவர்களாக வெளியேற்றி விடுவோம்
சுலைமான் கூறினார் அரசியின் அரியணையை அடையாளம் காண முடியாத வகையில் அவள் முன் வைத்து விடுங்கள் உண்மை நிலையை தெரிந்து கொள்கின்றாளா அல்லது சரியான வழியை அறிந்து கொள்ளாதவர்களுள் ஒருத்தியாயிருக்கின்றாளா என்று நாம் பார்த்து விடுவோம் அரசி வருகை தந்ததும் உம்முடைய அரியாசனம் இப்படித்தான் உள்ளதா என்று அவளிடம் கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவள் கூறினாள் இதுவோ அதை போலவே இருக்கின்றது நாங்கள் முன்பே அறிந்திருந்தோம் சிறந்தாழ்த்தி கீழ்ப்படிந்தவர்களாயிருந்தோம் அல்லது முஸ்லிம்களாகிவிட்டிருந்தோம் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு அவள் எந்த தெய்வங்களை வணங்கிக் கொண்டிருந்தாளோ அந்த வணக்கம்தான் நம்பிக்கை கொள்ள விடாமல் அவளை தடுத்து விட்டிருந்தது ஏனெனில் அவள் நிராகரிக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை சார்ந்தவளாயிருந்தாள் மாளிகையினுள் நுழைவீராக என்று அவளிடம் கூறப்பட்டது அதனை பார்த்தபோது தண்ணீர் தடாகம் என்று கருதிக் கொண்டாள் இறங்குவதற்காக தன் உடையை கெண்டை கால்களுக்கு மேல் உயர்த்தினாள் துலைமான் கூறினார் இது பளபளக்கும் கண்ணாடி மாளிகையின் தரையாகும் அதற்கு அவள் கூறினாள் என் இறைவனே இன்று வரை எனக்கு நானே கொடுமை புரிந்து கொண்டிருந்தேன் இனி நான் சுலைமானுடன் சேர்ந்து அகிலமனைத்தின் அதிபதியாகிய அல்லாஹுக்கு அடிபணிந்து வாழ ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْ ஸ்தூனிஸ்தூனோபிம மேலும் நாம் சமூத சமூகத்தாரிடம் அவர்களின் சகோதரர் சாலிகை அல்லாவுக்கு அடிபணியுங்கள் என்னும் செய்தியுடன் தூதராக அனுப்பினோம் அப்போது அவர்கள் இரு குழுவினராய் பிரிந்து தர்க்கம் புரிய தொடங்கிவிட்டார்கள் சாலிகு கூறினார் என் சமூகத்தினரே நன்மை வரும் முன் தீமைக்காக ஏன் அவசரப்படுகின்றீர்கள் நீங்கள் அல்லாஹிடம் மன்னிப்பு கோரக்கூடாதா உங்கள் மீது கருணை பொழியப்படக்கூடுமே அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் உம்மையும் உம்முடன் இருப்பவர்களையும் துர்த்தகனமாக கருதுகின்றோம் என்றார்கள் சாலிகு பதிலளித்தார் உங்களின் நல்ல கெட்ட சகுனம் பற்றிய விஷயம் அல்லாவிடம் உள்ளது உண்மை யாதனில் நீங்கள் சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் قالوا 
تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَمْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ அந்நகரில் ஒன்பது கழக தலைவர்கள் இருந்தனர் அவர்கள் நாட்டில் குழப்பத்தை பரப்பிக் கொண்டும் மேலும் எவ்வித சீர்திருத்தத்தை செய்யாமலும் இருந்தனர் அவர்கள் தமக்கிடையே கூறினார்கள் நீங்கள் இறைவன் மீது சத்தியம் செய்து சபதம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் சாலிகு மீதும் அவருடைய குடும்பத்தார் மீதும் இரவில் தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று பிறகு அவருடைய பாதுகாவலரிடம் கூறிவிடுவோம் சாலிகுடைய குடும்பம் கொல்லப்பட்ட சமயத்தில் நாங்கள் அங்கு இருக்கவில்லை நாங்கள் உண்மைதான் கூறுகின்றோம் அவர்கள் செய்தது இந்த சூழ்ச்சிதான் பிறகு அவர்கள் அறியாத வகையில் நாம் வேறொரு சூழ்ச்சியை செய்தோம் அவர்களுடைய சூழ்ச்சியின் கதி என்னவாயிற்று என்பதை பார்த்துக் கொள்ளும் அவர்களையும் அவர்களுடைய சமுதாய மக்கள் அனைவரையும் நாம் அழித்து விட்டோம் அவர்கள் செய்த கொடுமையின் காரணமாக அதோ அவர்களுடைய இல்லங்கள் வெறுமையாய் கிடக்கின்றன சின்னமாக அறியக்கூடிய மக்களுக்கு இதில் படிப்பினை மிக்க சான்று இருக்கின்றது மேலும் எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு மாறு செய்வதை விட்டு விலகியும் இருந்தார்களோ அவர்களை நாம் காப்பாற்றிக் கொண்டோம் أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ மேலும் லூத்தை நாம் அனுப்பினோம் அவர் தம் சமூகத்தாரிடம் கூறியதை நினைவு கூறுங்கள் நீங்கள் கண்களால் பார்த்துக் கொண்டே ஒழுக்க கேடான செயல்களை செய்கின்றீர்களா என்ன பெண்களை விட்டுவிட்டு காம உணர்வை தீர்ப்பதற்காக ஆண்களையா தேடி அலைகின்றீர்கள் உண்மையில் 
நீங்கள் மிகவும் அறிவீனமான செயல் புரியும் மக்கள் ஆவீர் ஆயினும் அவருடைய சமூகத்தார் இதை தவிர வேறு எந்த பதிலையும் கூறவில்லை அது இதுதான் வெளியேற்றுங்கள் லூத்துடைய குடும்பத்தாரை உங்களுடைய ஊரை விட்டு இவர்கள் பெரிய பரிசுத்தவான்கள் என்று எள்ளினர் இறுதியில் லூத்தையும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் நாம் காப்பாற்றிக் கொண்டோம் அவருடைய மனைவியை தவிர அவள் பின்தங்கியவளாகிவிட வேண்டுமென நாம் முடிவு செய்து விட்டிருந்தோம் மேலும் பொழியச் செய்தோம் அம்மக்களின் மீது ஒரு மழையை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த மக்களுக்கு அது மிகவும் கெட்ட மழையாயிருந்தது நபியே நீர் கூறும் புகழ் அல்லாவுக்கே உரியது மேலும் சாந்தி உண்டாகுக அவன் தேர்ந்தெடுத்த அவனுடைய அடியார்கள் மீது இவர்களிடம் கேளும் அல்லாஹு மேலானவனா அல்லது அவனுடன் இந்த மக்கள் இணை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தெய்வங்கள் மேலானவையா வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனும் மேலும் உங்களுக்காக வானத்திலிருந்து மழையை பொழிய வைத்தவனும் பிறகு அதன் மூலம் அழகான தோட்டங்களை வளர செய்தவனும் யார் அவற்றின் மரங்களை முளைக்கச் செய்வதற்கு உங்களால் இயலாதிருந்ததே அல்லாஹுடன் வேறேதாவது கடவுளும் இப்பணிகளில் பங்கு கொண்டு இருக்கின்றனரா இல்லை மாறாக இதே மக்கள் தாம் நேரிய வழியிலிருந்து பிறழ்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மேலும் பூமியை தங்குமிடமாக்கியவனும் அதனிடையே ஆறுகளை ஓடச் செய்தவனும் அதற்கு மலைகளனும் முளைகளை அமைத்தவனும் மேலும் இரு கடல்களின் ஜலசந்திகளுக்கிடையில் தடுப்பை ஏற்படுத்தியவனும் யார் அல்லாஹுடன் வேறேதாவது கடவுளும் இப்பணிகளில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றனரா இல்லவே இல்லை மாறாக இவர்களில் பெரும்பாலோர் அறிவற்றவர்களாயிருக்கின்றார்கள் துயரங்களுக்கு ஆளானவர் இறைஞ்சும் போது அவருடைய இறைஞ்சுதலை கேட்டு பதிலளிப்பவன் யார் மேலும் அவருடைய துயரத்தை களைபவன் யார் மேலும் உங்களை பூமியில் பிரதிநிதிகளாய் ஆக்குகிறவன் யார் அல்லாஹுடன் வேறு எந்த ஒரு கடவுளேனும் இப்பணிகளை செய்யக்கூடியதாய் உள்ளதா நீங்கள் மிக குறைவாகவே சிந்திக்கின்றீர்கள் 
أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تري மற்றும் கடலின் இருள்களில் உங்களுக்கு வழிகாட்டுபவன் யார் மேலும் தன்னுடைய அருளுக்கு முன்னர் காற்றை நற்செய்தியாக அனுப்புகின்றவன் யார் அல்லாஹுடன் வேறு எந்த கடவுளேனும் இப்பணியை செய்து கொண்டு இருக்கின்றதா அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவனும் மேலானவனும் ஆவான் இவர்கள் செய்கின்ற இணைவைப்பு செயல்களை விட்டு السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مدن مرياء پڑيك انتر منم پرق مينتم پڑيك پوغ انتر منم يار மேலும் வானம் மற்றும் பூமியிலிருந்து உங்களுக்கு உணவளிப்பவன் யார் அல்லாஹுவுடன் வேறு எந்த ஒரு கடவுளேனும் இப்பணியில் பங்கு கொண்டுள்ளதா கூறுவீராக கொண்டு வாருங்கள் உங்கள் அத்தாட்சியை நீங்கள் உண்மையாளர்களா இருப்பின் السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ يَبْرَغُ لِدَمْ كُورُمْ اللَّهُ وَيْتَوِرَ وَانَنْغَلِلُمْ بُومِيلُمْ مُلَّ يَبَرُمْ مَرَيْوَانَ وُنْمَيْكَلَ يَرِيَ مَاتْتَارْ مَيْلُمْ உங்களுடைய கடவுளர்களான அவர்கள் எப்பொழுது எழுப்பப்படுவார்கள் என்பதை கூட அறிவதில்லையே وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا உண்மை யாதனில் மறுமையை பற்றிய அறிவு இம்மக்களை விட்டு மறைந்தே போய்விட்டது இல்லை இவர்கள் அதை பற்றிய சந்தேகத்தில் உழல்கின்றார்கள் இன்னும் சொல்வதானால் மறுமையை பற்றி இவர்கள் குருடர்களாயிருக்கின்றார்கள் மேலும் இந்நிராகரிப்போர் கூறுகின்றார்கள் நாங்களும் எங்களுடைய மூதாதையர்களும் மண்ணாகி போய்விட்டால் நாங்கள் உண்மையிலேயே மன்னறைகளில் இருந்து எழுப்பப்படுவோமா இந்த விஷயங்கள் பற்றி எங்களுக்கு அதிகம் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னர் எங்கள் மூதாதையர்களும் எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் உண்மையில் இவை முன்னோர்களின் காலத்திலிருந்து கேள்விப்பட்டு வருகின்ற வெறும் கட்டுக்கதைகளை தவிர வேறில்லை
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكبر فَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كوربيرا كه. ستر بوم يل سطتي ترندي. كترا ماليكلين غادي ينّا ما يتر ينبادي فارنغل. نبيه يبرغلين نلاي كوريت سوارن دادير. يبرغل سيّم سولتي غلال نير مانك كسّم ماداي آدير. يبرغل كيتكيندنر. நீங்கள் உண்மையாளர்களாயின் இந்த எச்சரிக்கை எப்போது நிறைவேறும் நீர் கூறும் எந்த ஒரு தண்டனைக்காக நீங்கள் அவசரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அதன் ஒரு பகுதி உங்களுக்கு நெருக்கமாக வந்துவிட்டிருந்தாலும் அதில் வியப்பொன்றும் இல்லை உண்மையில் உம் அதிபதி மக்களின் மீது பெரிதும் அருள் புரிபவனாக இருக்கின்றான் ஆயினும் மக்களில் பெரும்பாலோர் நன்றி செலுத்துவதில்லை அவர்களுடைய நெஞ்சங்கள் மறைத்திருக்கின்றவற்றையும் அவை வெளிப்படுத்துகின்றவற்றையும் சின்னமாக உம் இறைவன் நன்கறிகின்றான் வானத்திலும் பூமியிலும் மறைந்துள்ள எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு தெளிவான பதிவேட்டில் எழுதப்படாமல் இல்லை الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم உண்மை இதுவே இஸ்ராயலின் வழி தோன்றல்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டுள்ள பெரும்பாலான விஷயங்களின் உண்மை நிலையை அவர்களுக்கு இந்த குரான் எடுத்துரைக்கின்றது மேலும் அது இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு நேர்வழிகாட்டியாகவும் கருணையாகவும் இருக்கின்றது இதே போன்று சின்னமாக உம் இறைவன் இந்த மக்களிடையேயும் தன்னுடைய கட்டளையால் தீர்ப்பு வழங்குவான் அவன் யாவற்றையும் மிகைத்தவனாகவும் நன்கறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் ஆயத் 
எனவே நபியே அல்லாஹுவையே முழுமையாய் சார்ந்திருப்பீராக சின்னமாக நீர் தெளிவான உண்மையில் இருக்கின்றீர் இறந்தவர்களை உம்மால் கேட்கச் செய்ய முடியாது புறங்காட்டியோடும் செவிடர்களுக்கும் உம்முடைய அழைப்பை எடுத்துரைக்க முடியாது குருடர்களை வழிகேட்டிலிருந்து மீட்டு நேர் வழியில் சேர்த்திடவும் உம்மால் முடியாது எவர்கள் நம்முடைய வசனங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்கின்றார்களோ மேலும் கீழ்ப்படிபவர்களாயும் விளங்குகின்றார்களோ அவர்களையே உம்மால் செவியேற்க செய்ய முடியும் மேலும் அவர்கள் மீது நம்முடைய ஆணை நிறைவேறும் நேரம் வந்துவிட்டால் நாம் அவர்களுக்கு பூமியிலிருந்து ஒரு மிருகத்தை வெளிப்படுத்துவோம் மக்கள் நம்முடைய வசனங்கள் மீது உறுதியான நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்தார்கள் என்று அது அவர்களிடம் எடுத்துக் கூறும் பாருங்கள் அந்நாளில் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலிருந்தும் எவர்கள் நம்முடைய வசனங்களை பொய்யென கூறிக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களை படைபடையாக திரட்டிக் கொண்டு வருவோம் பிறகு அவர்களின் வகை மற்றும் தகுதியை பொறுத்து பல படித்தரங்களில் முறைப்படுத்தப்படுவார்கள் இவ்வாறாக அவர்கள் அனைவரும் வந்துவிடும் போது இறைவன் அவர்களிடம் வினவுவான் என்னுடைய சான்றுகளை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாத நிலையில் அவற்றை பொய் என்று கூறினீர்களா இல்லையெனில் நீங்கள் வேறு என்னதான் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் மேலும் அவர்கள் கொடுமை செய்த காரணத்தினால் வேதனை பற்றிய கட்டளை அவர்கள் மீது நிறைவேற்றப்படும் அப்போது அவர்களால் எதுவும் பேச முடியாது இரவை அவர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கக்கூடியதாகவும் பகலை பிரகாசிக்கக்கூடியதாகவும் ஆக்கியிருப்பதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லையா இறை நம்பிக்கை கொண்ட சமூகத்தினருக்கு இவற்றில் அநேக சான்றுகள் இருந்தன மேலும் அந்நாளில் எக்காலம் மூதப்படும் அப்போது வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் பெரும் திகில் அடைவார்கள் அந்த திகிலில் இருந்து எவர்களை அல்லாஹ் காப்பாற்ற நாடுவானோ அவர்களை தவிர மேலும் அனைவரும் அடங்கி ஒடுங்கியவர்களாக 
அவன் திருமுன் வருவார்கள் இன்று நீர் மலைகளை பார்க்கும் போது அவை நன்கு நிலை கொண்டிருப்பதாக கருதுகின்றேன் ஆனால் அன்றைய நாளில் அவை மேகங்களை போன்று பறந்தோடிக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் நுண்ணறிவினால் செம்மைப்படுத்திய அல்லாஹுடைய பேராற்றலின் விந்தை இது நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் என்பதை சின்னமாக அவன் நன்கறிந்தவன் எவர் நன்மையை கொண்டு வருகின்றாரோ அவருக்கு அதைவிட சிறந்த பிரதிபலன் கிடைக்கும் அத்தகையவர்கள் அந்நாளின் திகிலில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் எவர்கள் தீமையை கொண்டு வருகின்றார்களோ அவர்கள் அனைவரும் முகங்குப்புற நெருப்பில் வீசி எறியப்படுவார்கள் நீங்கள் இதை தவிர ஏதேனும் கூலி பெறுவீர்களா என்ன செய்த வினைகளுக்கு ஏற்பவே அனுபவிப்பதை தவிர நபியே இவர்களிடம் கூறும் எனக்கு இவ்வாறுதான் கட்டளை இடப்பட்டுள்ளது இந்த மக்கமா நகரின் அதிபதிக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அவனே அதை சங்கை மிக்கதாக ஆக்கினான் மேலும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அவனே உரிமையாளனாயிருக்கின்றான் மேலும் நான் அடிபணிந்தவனாக முஸ்லிமாக விளங்க வேண்டும் என்றும் இந்த குரானை ஓதி காண்பிக்க வேண்டும் என்றும் கட்டளையிடப்பட்டுள்ளேன் எவர் நேர்வழியை மேற்கொள்கின்றாரோ அவர் தம்முடைய நன்மைக்காகவே நேர்வழியை மேற்கொள்கின்றார் மேலும் எவன் வழிபிறந்து போகின்றானோ அவனிடம் கூறிவிடுவீராக நான் எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவனாய் மட்டுமே இருக்கின்றேன் மேலும் இம்மக்களிடம் கூறுவீராக எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே அதிவிரைவில் தன்னுடைய சான்றுகளை அவன் உங்களுக்கு காண்பிப்பான் அப்போது அவற்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் மேலும் உம்முடைய இறைவன் நீங்கள் செய்பவற்றை கவனிக்காமல் இல்லை 